வணக்கம் நான் திப்பு முருகேசன் செப்டம்பர் முப்பது இந்த தேதி வந்து நம்ம ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிளில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் நல்லா ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த செப்டம்பர் முப்பதுக்குள்ள என்னெல்லாம் நடக்கும் சொல்லி போடலாம் அப்படின்னு எனக்கும் தோணும் அப்பப்போ பொதுவாக என்னுடைய சைக்காலஜி வந்து என்னன்னா என்ன நடக்குமோ ஏது நடக்குமோ அப்படின்னு குருட்டி யோசனைலாம் பண்ண மாட்டேன் மேக்ஸிமம் கெட்டது நடந்தால் என்ன நடக்கும் மேக்ஸிமம் நல்லது நடந்தால் என்ன நடக்கும் ரெண்டையுமே வந்து கஸ் பண்ணி ஒரு லிஸ்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணிடுவோம் இப்போ அதை செப்டம்பர் முப்பதுங்கிற தேதி மட்டும் அஸ்ட்ராலஜிக்கல் என்ன அஸ்ட்ராலஜிக்கல் குரு வாக்குறோம் சனி வாக்குறோம் இந்த சூரிய செவ்வாய் செயற்கை வேறு வருது இது வந்து இந்த பதினேழாம் தேதிக்கு மேலே இதெல்லாம் வச்சு தான் சொன்னது தேதி என்னவோ அஸ்ட்ராலஜிக்கல் அப்படி என்ன தான் நடந்துடும் யோசிச்சு பார்த்தேன் இப்போ வந்து ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் கார்டு இந்த ரூட்டில் போய் யோசிச்சா ஒரே நாடு ஒரே பேங்க் வரலாம் என்ன வரலாம் வரலாறு ரொம்ப முக்கியம் அதே போல இன்னொரு வந்து என்ன இப்போ தான் வந்து ட்விட்டரில் பார்த்தேன் யாரோ ஒருத்தர் ஏதோ போட்டிருக்கு அதை வந்து நம்ம பத்திரிகையாளர் சுமந்த் ராமன் ட்வீட்டு விட்டோ அவங்க கமெண்டோ பண்ணியிருந்தாப்புல அதாவது வந்து மத மாற்ற தடை சட்டை வரும் மத மாற்ற தடை சட்டம் வரும் அடுத்த கூட்டத்தொடரில் அப்படின்னு சரி இவன் இவனுங்க அஜெண்டா என்ன அஜெண்டா இது ஊமை கண்ட கனவு மாதிரி அவனுங்க குரூப்புக்குள்ளே அவனுங்க பேசிகிட்டு இருந்தானுங்க அந்த ரெண்டு சீட்லேருந்து ஆரம்பிக்குது எல்லாமே என்ன ரெண்டு சீட்டில் ஆரம்பிக்குது அந்த பாபர் மசூதி உடைப்பு அதுக்கப்புறம் அதாவது வந்து பாபர் மசூதியை வந்து இடித்ததாலேயே இவனுங்க வந்துடல ஏதோ காலம் அப்போ கோஆப்ரேட் பண்ணிடுச்சு இப்போ ஒருத்த ஜெயிக்கிறான் நான் அவனுடைய பலம் அதே போல் எதிரியோட பலம் இப்போ நம்ம ராகுல் காந்தி ராகுல் காந்தி பாவம் வந்து ஆங்கிர யங்மேன் மாதிரி நல்லாத்தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணார் அது எங்கே தப்பு நடந்தது இப்போ தேர்தலுக்கு முன்னே ஈவிஎம் மோசடி ஈவிஎம் டேம்பரிங் அது இதுன்னாங்க அப்புறம் பார்த்தா அப்படியே அடைச்சி வாசிச்சிட்டாங்க இப்போ பலரும் எங்கள் பக்கத்தில் சந்திரபாபு நாயுடு கூட இது என்னென்னா மேட்ரு நடந்திருக்கான் அரசாங்கம் இதனுடைய செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்குன்னா தேர்தலுக்கு இன்னும் ஆறு மாசம் இருக்கு அப்படிங்கிற நேரத்தில் இந்த வாக்கரசியலுக்காக சில மேட்டர் எல்லாம் பண்ணுவாங்க எங்க பக்கத்தில் எப்படிதான் சந்திரபாபு நாயுடு நிறைய பண்ணார் இந்த அம்மா உணவகம் மாதிரி ஒரு கேன்டீனு வந்து அதே போல் இந்த வேலையற்ற நபர்களுக்கு இந்த இது ஓய்வூதியம் இது சிலதெல்லாம் சீனை போட்டார் அது தேர்தலுக்கு நெருக்கத்தில் இப்போ இந்த மத்திய சர்க்காரினுடைய இந்த டாக்டிஸ் அந்த பத்து சதவீத இடஒதுக்கீடாகட்டும் அதே போல் இந்த ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி தச்சு ஃபை ஏ ரத்தாகட்டும் இதெல்லாம் பார்த்தா இவனுங்க வந்து தேர்தலை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாப்புல இருக்கு இப்போ அங்கங்கே சட்டம் பண்ணுற தேர்தல் வருதுன்னா அங்கே வந்து ஃபண்ட்ஸ் அள்ளி விடலாம் இல்லை அந்த மாநிலத்துக்கு சம்மந்தப்பட்ட நீண்ட நாள் கோரிக்கைகள் ஏதாவது இருந்தால் அதை வச்சு சீனாக போடலாம் ஆனால் இவங்க பண்ணுற மேட்ரு எல்லாமே வந்து என்னடான்னா ஒரு தேர்தலை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்களோ அப்படின்னு தோணுது 
இப்ப அது என்ன சொல்றது நிஜம் அது நெருப்பு மாதிரி பொய் அது வந்து வைக்க போற மாதிரி நீங்க ஒரு நெருப்பு மேல ஒரு லோடு வைக்க போற கொட்டினாலும் அது புகைய ஆரம்பிச்சிடும் இப்ப இன்னொரு மேட்ரு இந்த என்டிஏ சேனல் இந்த நிறுவனர்கள் வெளிநாடு செல்ல தடை ஏற்கனவே நாம வந்து பார்த்தோம் ஒரு பார்ட்டி இங்க லண்டன்ல உட்காந்துட்டு இவிஎம் எப்படி டேம்பரிங் பண்ணலாம்னு டெமோ எல்லாம் காட்டினாப்ல அந்த மாதிரி ஏதாவது எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்களா அது ஒரு பக்கம் சரி இப்ப பைப் லைன் இவங்க பைப் லைன்ல இருக்கிறது ராமர் கோவில் ராமர் கோவில் மேட்டர்ல வந்து ஏதோ பஞ்சாயத்து பண்ண சொல்லி ஏதோ குழு எல்லாம் போட்டாங்க இப்ப வந்து தினசரி ஏதோ இது விசாரணை எல்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த சுப்ரீம் கோர்ட் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் கோகாய என்னவோ பேர் அந்த ஆள் வந்து ஏதோ கில்பா மேட்டர்ல மாட்டி அது ஏதோ ஒரு இது ஓடிச்சு எல்லாம் கூட்டி கழிச்சு பாருங்க இந்த ஏதோ ஒரு தமிழ் படத்துல தான் வரும் எல்லாத்தையும் சேர்த்து பார்க்கணும் தனித்தனியா பார்க்கப்படாது அடுத்தது பாருங்க இப்ப வந்து இங்க வேலூர் பாராளுமன்ற தொகுதி தேர்தல் அந்த தேர்தல் வந்து நடக்க போகுதுன்னு தெரியும் அந்த இடத்துல வந்து முஸ்லீம் வாக்காளர்கள் தான் மெஜாரிட்டின்னு தெரியும் இந்த மாதிரி சந்தர்ப்பத்துல அந்த மாதிரி ஒரு மசோதாவை ஒரு நாள் தள்ளி போடக்கூடாதா வந்து அரசியல் லாபம் நஷ்ட கணக்கு பாக்குறவன் இடையும் தான் பார்ப்பான் அதையும் மீறி போட்டாச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் இதுக்கு மிந்தி நம்ம மென்டல் நம்பர் ஒன் டப்பு அவரு வாய விட்டார் என்ன காஷ்மீர் மேட்டர்ல எங்களுக்கு பஞ்சாயத்து பண்ணுங்கன்னு மோடி கேட்டாரு சரி படக்குன்னு பார்த்தா வந்து த்ரீ செவன்டி ரத்து பண்றாங்க தட்டி கையை ரத்து பண்றாங்க காஷ்மீரை பிரிக்கிறாங்க ஏதோ நடந்துகிட்டு இருக்கு மொத்தத்துல என்ன ஏதோ நடந்துகிட்டு இருக்கு நடக்க போகுது இப்ப வந்து இந்த பாகிஸ்தான் கடை அவன் பாவம் நொந்து நூடுல்ஸா கிடக்கான் பைனான்சியலா அது வேற கதை பாவம் இம்ரான் கானே வந்து பயணிகள் விமானத்துல போறாரு அவங்க வந்து பாகிஸ்தான் தூதருடைய இல்லத்துல தங்குறாரு செலவை மிச்சம் குடிக்கிறாராம் இது வேற ஆனால் ஏதோ என்னது எஃப் சிக்ஸ்டீன் எஃப் சிக்ஸ்டீன் ஃபிளைட் வாங்குறாரு யுத்த விமானங்கள் அந்த யுத்த விமானங்கள் ஆல்ரெடி வந்து வேறு சில நாடுகள் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிடுச்சு ஏன்னா அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணி தூக்கி அடிக்கிற சிஸ்டம் ஏதோ ரஷ்யாக்காரன் கண்டுபிடிச்சிட்டான் அவன் விற்றுட்டான் இப்போ இதை வாங்கி உபயோகம் இல்லை ஆனாலும் வாங்குறான் ஏ அமெரிக்காவாகட்டும் ரஷ்யாவாகட்டும் எல்லா பயணம் வந்து கெட்டுப்போன ஜமீன்தார் மாதிரி என்ன கெட்டுப்போன ஜமீன்தார் மாதிரி சோத்துக்கு இருக்காது ஆனால் வந்து தொட்டில் இருக்கும் இது எதுனா அரியணை இருக்கும் எல்லா வெங்காயமும் இருக்கும் இவனுங்க வந்து தள்ளி விடுறானுங்க என்ன தள்ளி விடுறானுங்க என்னமோ நடக்க போகுது பெருசாக நடக்க போகுது அது வந்து இன்டர்னலாக நடக்கிற மாதிரி இருந்தால் மேக்சிமம் என்ன நடக்கும் இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்னாப்புல ஒரே வங்கி வரலாம் அப்படி வந்தால் என்ன ஆகும் இப்போ என் அக்கௌண்ட்டில் ஒரு கோடி ரூபா இருக்குன்னு வைங்க நான் பேங்க்குக்கு போனால் நான் கணக்கு பார்த்துட்டு இருக்கோம் நான் மாதத்துக்கு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா எடுத்துக்கன்னு சொல்லுவோம் போல ஓகே இந்த மத மாற்ற தடை சட்டம் சரி இந்த ராமர் கோவில் மேட்ரு இதுகள் சொன்ன சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜிக்கு ஒரு ஆப்பு வச்சு ரெடியாக வச்சுருக்காங்க அதை காட்டி ஏதாச்சும் நடக்குமா அது ஒரு பக்கம் இதை பாகிஸ்தான் பாகிஸ்தான்காரன் வந்து இந்த காஷ்மீரின் ஒரு பகுதியை பிடிச்சிடலாம் 
பிடிச்சத சைனாக்காரனுக்கு வேற கூடுறான் எல்லாம் கூட்டு கைஞ்சி பார்க்கணும் இப்ப நம்ம ஆளு ஒரு பேர் என்ன அமித்ஷா அவர் என்ன சொல்றாரு சீனா பிரமுக்கில் இருக்கும் காஷ்மீர் அப்பையும் நிற்போம் பாகிஸ்தான் பிடியில் இருக்கும் காஷ்மீரையும் நிற்போம் இப்ப இது வந்து ஆக்சுவலா வந்து சிவில் மேட்ரு சிவில் மேட்ரு காஷ்மீர்ன்றது ஒரு நாடு அவன் கூப்பிட்டான் போனோம் வந்தவன அடிச்சு தூக்கணும் நம்ம என்னது ஐக்கிய நாடுகள் சபையில வந்து நேரு உறுதிமொழி கொடுத்தாரு வாக்கெடுப்பு நடத்தும் ஒண்ணு அதை நடத்தியாச்சுன்னா இது வந்து சிவில் இஷ்யூ ஆகி போகுது இப்ப அதை நடக்காத நடத்தாத வரைக்கும் நம்மளும் டிஃபால்ட்ரு பாகிஸ்தானுக்காரனும் டிஃபால்ட்ரு இது என்னமோ நடக்க போகுது என்னமோ நடக்க போகுது அது என்னதான் நடக்கும் ஸ்பெசிஃபிக்கா தெரியல ஆனா நடக்கும் நிறைய நடக்கும் நன்றி வணக்கம் சுத்தியோகி ரொம்ப நன்றி சார்